നമസ്കാരം മലയാളി വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം രണ്ടു വർഷം മുൻപ് ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിൽ അപ്രത്യക്ഷമായ ജസ്നയെ കേരളത്തിന് പുറത്ത് കണ്ടെത്തിയതായി അഭ്യൂഹം കേരളത്തിന് പുറത്ത് എവിടെ നിന്നാണെന്ന വ്യക്തത വന്നിട്ടില്ലെങ്കിലും ബംഗളൂരുവിൽ നിന്നാണെന്നാണ് സൂചന കോട്ടയം ജില്ലയിലെ മുക്കൂട്ടുതറയിൽ നിന്നും രണ്ടു വർഷം മുൻപ് കാണാതായ കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥിനി ജസ്ന മരിയ ജെയിംസിനെയാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഡയറക്ടർ ടോമിൻ ജെ തച്ചങ്കരയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രത്യേക സംഘം കണ്ടെത്തിയതായ അഭ്യൂഹങ്ങൾ വരുന്നത് കേസിൽ നിർണായക വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചതായി കഴിഞ്ഞ ദിവസം തച്ചങ്കരി വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു ഉടൻ തന്നെ ജസ്നയെ കേരളത്തിലെത്തിക്കുമെന്നും വാർത്തകൾ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഇതേക്കുറിച്ച് പ്രതികരിക്കാൻ കേസ് അന്വേഷിക്കുന്ന ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഇതുവരെ തയ്യാറായിട്ടില്ല ജസ്നയെ കണ്ടെത്തിയെന്നും ഇല്ലെന്നും പറയാനാവില്ലെന്നാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിലെ ഒരു ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പ്രതികരിച്ചത് ജസ്നയെ കുറിച്ച് വിവരം നൽകുന്നവർക്ക് ഡി ജി പി അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ പാരിതോഷികം പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു തച്ചങ്കരി ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഡയറക്ടറായ ശേഷം തയ്യാറാക്കിയ പത്ത് മുൻഗണനാ കേസുകളുടെ പട്ടികയിൽ ജസ്നയുടെ തിരോധാനവും ഉൾപ്പെടുന്നു അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഇതുവരെ രണ്ടായിരത്തിലേറെ പേരെയാണ് ചോദ്യം ചെയ്തത് ഞാൻ മരിക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന ജസ്നയുടെ അവസാന സന്ദേശത്തിന്റെ ചുവട് പിടിച്ചായിരുന്നു ആദ്യഘട്ട അന്വേഷണം ഇതിനിടെ തമിഴ്നാട് കാഞ്ചിപുരത്ത് കത്തിക്കരിഞ്ഞ നിലയിൽ കാണപ്പെട്ട മൃതദേഹം ജസ്നയുടേതാണെന്ന് ഉൾപ്പെടെയുള്ള അഭ്യൂഹങ്ങളും പ്രചരിച്ചു ബംഗളൂരുവിലെ സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങളിൽ ജസ്നയെ കണ്ടെത്തിയെന്ന വാർത്തയും പറഞ്ഞു അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നതിനിടെ ജസ്നയുടെ രണ്ടാമത്തെ സ്മാർട്ട് ഫോണും പോലീസ് കണ്ടെടുത്തിരുന്നു എരുമേലി മുക്കൂട്ടുതറ കൊല്ലമുള കുന്നത്ത് വീട്ടിൽ ജെയിംസിന്റെ മകളും കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി സെന്റ് ഡൊമനിക് കോളേജ് ബികോം വിദ്യാർത്ഥിനിയുമായ ജസ്ന മരിയ ജെയിംസിനെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മാർച്ച് ഇരുപത്തിരണ്ടാം തീയതി രാവിലെയാണ് കാണാതാകുന്നത് ലോക്കൽ പോലീസും പിന്നീട് ഐ ജിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘവും അന്വേഷിച്ചെങ്കിലും ദുരൂഹത നീക്കാനായില്ല പിന്നീട് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഏറ്റെടുക്കുകയായിരുന്നു അന്വേഷണം പത്തനംതിട്ട ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഡി വൈ എസ് പി മുഹമ്മദ് കബീർ റാവുത്തറുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് അന്വേഷണം നടക്കുന്നത് ബംഗളൂരുവിലും ചെന്നൈയിലും ഗോവയിലും പൂനെയിലും ജസ്നയെ കണ്ടെന്ന വിവരം ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ആ വഴിക്കെല്ലാം പലവട്ടം ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സംഘം തിരഞ്ഞിരുന്നു കൊല്ലമുളയിലെ വീട്ടിൽ നിന്നും മുക്കൂട്ടുതറയിലെ ബന്ധു വീട്ടിലേക്കെന്ന് പറഞ്ഞ് അയൽവാസിയുടെ ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ കയറി പോയതായിരുന്നു ജസ്ന മുക്കൂട്ടുതറ ജംഗ്ഷൻ വരെ ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ കൊണ്ടുവിട്ടെന്ന് ഡ്രൈവറും മൊഴി നൽകിയിരുന്നു മുക്കൂട്ടുതറയിൽ നിന്നും മുണ്ടക്കയം വഴി എരുമേലി വരെ ജസ്ന ബസ്സിൽ പോയതായി സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങളിലും വ്യക്തമായിരുന്നു പിന്നീട് യാതൊരു വിവരവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല വീട്ടിൽ നിന്ന് പോകുമ്പോൾ ജസ്ന മൊബൈൽ ഫോൺ എടുക്കാതിരുന്നതാണ് അന്വേഷണത്തിന് തടസ്സമായത് കോട്ടയം ഇടുക്കി പത്തനംതിട്ട വനമേഖലയിലും ദിവസങ്ങൾ നീണ്ട തെരച്ചിൽ നടത്തിയെങ്കിലും യാതൊരു സൂചനയും ലഭിച്ചിരുന്നില്ല രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ജൂൺ രണ്ടിന് കാഞ്ചിപുരത്ത് കത്തിക്കരിഞ്ഞ നിലയിൽ ഒരു യുവതിയുടെ ജഡം കണ്ടെത്തിയിരുന്നു കണ്ണട ധരിച്ച പെൺകുട്ടിയായതിനാൽ അന്വേഷണ സംഘം കാഞ്ചിപുരത്തേക്ക് കുതിച്ചെങ്കിലും അത് ജസ്നയുടേതായിരുന്നില്ല ജസ്നയുടെ ഒരു ബന്ധു നിർമ്മിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന കെട്ടിടത്തിന്റെ അടിത്തറ മാന്ദ്യം പോലീസ് പരിശോധന നടത്തിയിരുന്നു ജസ്നയുടെ ആൺ സുഹൃത്തിനെ ചോദ്യം ചെയ്തെങ്കിലും തെളിവുകളൊന്നും തന്നെ ലഭിക്കുകയും ചെയ്തില്ല പത്തനംതിട്ട കോട്ടയം എറണാകുളം ഇടുക്കി ജില്ലകളിൽ പോലീസ് വിവരശേഖരണ പെട്ടികളും സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു ഇവിടെ നിന്ന് ലഭിച്ച വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടത്തിയ അന്വേഷണവും ഫലം കണ്ടില്ല ഇതിനിടെ സി ബി ഐ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് സഹോദരൻ ഹൈക്കോടതിയിൽ ഹർജി നൽകിയതോടെയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് നവംബറിൽ കേസ് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിനെ ഏൽപ്പിച്ചത് ഏതായാലും ജസ്നയെ കണ്ടെത്തി എന്ന വാർത്ത അല്പം ആശ്വാസമാണ് കേരളത്തിന് നൽകുന്നത് ഇതിന് ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണം കൂടി ലഭിക്കുന്നതോടെ കേരളം വലിയൊരു ആശ്വാസത്തിലേക്കായിരിക്കും പോവുക ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളി വാർത്ത